Herkese merhabalar. Ben Tuğba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere inanın hazırlarına taş çıkaracak harika bir tahin elvası tarifi vereceğim. Pişirmek yok. Yalnızca 3 malzeme ile harika bir helva yapacağız. Küçük bir hatırlatma. Yeni ve güzel tarifler için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve sözü uzatmadan tarife başlıyorum. En başta da söylediğim gibi yalnızca 3 malzeme kullanacağız. Ve şimdi kabımı alıyorum. İlk olarak bir çay bardağı süt tozunu kabıma ekledim. Yine bir çay bardağı pudra şekeri. Kuru malzemelerimi şöyle bir karıştıracağım. Şimdi tahini ekliyorum. Bir çay bardağından bir parmak eksik tahin ekleyeceğim. Tahini de ekledikten sonra önce kaşıkla karıştıracağım. Kaşığın tersiyle böyle bastıra bastıra karıştıracağım. Şimdi kaşığı çıkarıyorum. Elimle iyice böyle yumuşayana kadar yoğuracağım. Yaklaşık 3-4 dakika yoğurdum diyebilirim. Siz yoğurdukça o kendine gelecek. Bu arada kabım biraz dar geldi. Ve geniş kaba geçtim. Tahin alvam neredeyse Hazır olmak üzere. Şimdi böyle bir saklama kabına streç filmi serdim. Streç filmin altına antep fıstığı tozu ekliyorum. Siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Kakao da güzel olur. Hindistan cevizi tozu güzel olur. Fındık güzel olur. Ceviz güzel olur. Hepsi ayrı ayrı güzel olacaktır. Ve hazırlamış olduğum helvayı İçine iyice bastıra bastıra yerleştireceğim. Tamamen güzelce yerleştirdikten sonra kenardaki streç filmi üzerine kapattım. Ve saklama kabının kapağını kapatıp 1 saat buzdolabında bekleteceğim. 1 saatin ardından helva servis için hazır. İnanın bu tarifi denediğinizde gerçekten kimse bunu sizin yaptığınıza inanmayacak. Servis tabağına ters çeviriyorum. Ve işte tahin elvam hazır. Bu görüntü şahane. Dilimleyerek tadına bakmak için de sabırsızlanıyorum. Sizler de bu tarifi mutlaka deneyin ve lezzetine bakın. Ben bu tarifi Sümeyye Sultan Mutfağı adlı kanalda gördüm ve denemek istedim. Gerçekten Sümeyye Hanım'a da çok ama çok teşekkür ediyorum bu tarifi bizlerle paylaştığı için. Tahin elvamı dilimledim. Şöyle bir dilimlenmiş halini size göstermek istedim. Şimdi tadına bakma zamanı. Gerçekten ben buna mükemmel final derim. Harika görünüyor. Bu görüntünün altında yatan lezzeti mutlaka tadın. Sizler de bu tarifi deneyin. Yine güzel bir videonun da sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.